बिस्मिल्लाम असल डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन टू एन अदर एक्साइटिंग लेक्चर ऑफ फिजिक्स आज हम चैप्टर फोर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक फोर पॉइंट टू करेंगे जो कि है वर्क डन बाई आ वेरिएबल फोर्स लास्ट लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का टॉपिक फोर पॉइंट वन किया था जिसके अंदर हमने वर्क डन बाय आ कॉन्स्टेंट फोर्स को पढ़ा और हमने देखा कि कॉन्स्टेंट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहती है इसके बरक्स जो वेरिएबल फोर्स होता है इसके अंदर हम कहते हैं या तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड या दोनों चीज़ें चेंज हो जाए वेरिएबल फोर्स इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट फोर्स इट वेर इज़ इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इन बोथ वेरिएबल फोर्स को समझने के लिए यहाँ मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं नंबर वन मोशन ऑफ रॉकेट तो रॉकेट जब ज़मीन से ऊपर जाता है ज़मीन की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाता है तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता जाता है क्यों हमने ये फार्मूला पढ़ा है एफ जी इज़ डायरेक्टली परपोर्शनल टू वन ओवर आर स्केयर ये कहाँ से आया एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्केयर वाले रिलेशन से है तो यहाँ पर एक इनवर्स स्केयर ला लग रहा है जी फोर्स का और साथ ही उसके डिस्टेंस का मतलब कि फासला बढ़ता जाता है और फोर्स हमारे पास कम होता जाता है तो रॉकेट की जितनी बुलंदी ज़्यादा होती जाएगी फोर्स में उतनी कमी आती जाएगी तो फोर्स हमारे पास क्या हो गया वेरिएबल क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और साथ ही आप देखें तो रॉकेट की इस तरह से डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है तो हम इस वजह से भी कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास वेरिएबल है नंबर टू इज द मोशन ऑफ मै स्प्रिंग सिस्टम अब मै स्प्रिंग सिस्टम में भी हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है और मेन पोजीशन पर फोर्स मिनिमम होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली हमारे पास होता है तो ये भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो गया इन दो एग्जाम्पल्स के बाद अब हम अपने टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं अगर आप यहाँ पर देखें मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं जी पॉइंट ए और पॉइंट बी मैं एक बॉडी को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करवाता हूँ ज़ाहिर है मैंने बॉडी को जब मूव कराया ए से बी तो मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो फोर्स भी हो गया डिस्प्लेसमेंट भी जिसकी वजह से हम कहेंगे जी ए से बी की तरफ जब बॉडी को आपने मूव करवाया तो आपने वर्क की लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो डिफरेंट है लास्ट टॉपिक से वो क्या कि हमारे पास यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास पहले इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी फिर इस तरफ अलॉन्ग टेंज तो डायरेक्शन हमारे पास चेंज होती जाएगी डिसप्लेसमेंट की इसी तरह जो फोर्स होगा वो भी अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज करता जा रहा है तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कंसीडर द पाथ ऑफ अ बॉडी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स तो यहाँ पर जो फोर्स होगा डैट विल बी द वेरिएबल फोर्स नेक्स्ट अब हमने जो वर्क फाइंड करनी है इस ए से बी पॉइंट तक बॉडी को मूव करवाने में तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे लास्ट टॉपिक में तो सिंपली हमने पढ़ा था कि जो वर्क होती है डेट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी ये जो फार्मूला था वर्क का डेट इज फॉर द कॉन्स्टेंट फोर्स लेकिन यहाँ पर तो काम वेरिएबल हो गया तो इस वजह से हम ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ए से बी के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है हम क्या करेंगे अपने इस पूरे पाथ को ए से बी तक के पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में इंटरवल्स में पैचेस में डिवाइड कर देंगे कि हर इंटरवल पर हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो कंसीडर किया जाएगा कि कांस्टेंट है तो फिर हम हर उस इंटरवल के ऊपर ये वाला फार्मूला लगा के हर इंटरवल की वर्क फाइंड आउट करेंगे फिर फाइनली हर इंटरवल की वर्क को ऐड करके टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं जी डिवाइड द पाथ इनटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी वन डेल्टा डी टू एंड सो ऑन लास्ट में डेल्टा डी एन कि हमने क्या करना है अपने इस पूरे पाथ को ए से बी पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में इस तरह से डिवाइड करते जाना है तो अगर आप नोट करें ये यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊँ तो ये मेरे पास जो पाथ है ये बिल्कुल स्ट्रेट है 
ठीक है लेकिन अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊं तो ये आपके पास काफी कर्व पाथ है तो मैंने क्या किया अगर आप इस ऊपर वाले डायग्राम को देखें ये छोटे छोटे इंटरवल्स बना लिए पहले को मैंने डेल्टा डी वन कह दिया दूसरा डेल डी टू तीसरा डेल डी थ्री और लास्ट जो इंटरवल होगा इसी तरह चलते चलते डेल डी एन और हर इंटरवल पर जो फोर्स लाग रहा होगा द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स आर एफ वन एफ टू एंड सो वन लास्ट में हम जी एफ एन लिख देंगे रिस्पेक्टिवली मतलब कि डेल डी वन पर जो फोर्स लगेगा डेट विल बी द एफ वन डेल डी टू पर जो फोर्स लगेगा डेट इज एफ टू डेल डी थ्री पर जो फोर्स लगेगा डेट इज एफ थ्री इसी तरह चलते चलते लास्ट में जो इंटरवल होगा डेल डी एन उस पर जो फोर्स लगेगा डेट इज द एफ एन और एक और चीज हमने यहाँ पर जो ठीटा लिया था तो फोर्स के साथ हमने देखा कि जो उसका कंपोनेंट होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है डेट इज एफ कॉस ठीटा तो इसी तरह हमारे पास अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ठीटा भी हमारे पास चेंज हो रहा है तो यहां पर एफ वन के केस में ठीटा वन एफ टू के केस में ठीटा टू एफ थ्री के केस में ठीटा थ्री और इसी तरह फाइनली एफ एन के केस में ठीटा एन हम लेंगे अब ये जो हमने काम किया पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दें मैंने आपको पहले बताया ये क्यों किया ताकि हम ये कांस्टेंट फोर्स वाला फार्मूला लगा सकें वायर फाइंड आउट करने के लिए तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे और बताएंगे द फोर्स इज कंसीडर टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग दीज ईच इंटरवल कि हर पैच के ऊपर हमारे पास जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा तो जितना हमारे पास ये पैच फ्लैट होगा हमारे पास ये फोर्स उतना ज़्यादा कांस्टेंट होता जाएगा तो ये हमने अपने इस मसले का सलूशन फाइंड आउट कर लिया अब टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम पहले हर इंटरवल की वर्क फाइंड आउट करेंगे तो पहले इंटरवल की जो वर्क होगी डेट विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू वन डेल मतलब समाल पैच की जो वर्क होगी ठीक है डेट इज़ एफ वन कॉस्ट हीटा वन डेल डी वन फॉर फर्स्ट इंटरवल डेल डब्ल्यू टू इज द वर्क फॉर सेकेंड इंटरवल जो कि आपके पास होगी एफ टू कॉस्ट हीटा डो डेल डी टू इसी तरह हमारे पास थर्ड जो इंटरवल है उसकी वर्क फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक हम जर्नल फॉर्म लिख देते हैं जी इस वर्क की डेल डब्ल्यू आई इज इक्वल टू एफ आई कॉस ठीटा आई डेल डी आई तो ये आपके पास फॉर आई एथ जर्नल इंटरवल होगा अब आगे चलते चलते लास्ट में जो हमने इंटरवल कंसीडर किया था डेट वॉज द एनथ इंटरवल उसकी जो वर्क होगी डेट इज डेल डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एफ एन कॉस ठीटा एन डेल डी एन डेट इज द फॉर एंथ इंटरवल अब टोटल वर्क हम निकालना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो उसके लिए हम क्या करेंगे इन तमाम पैचेस की वर्क को एड कर देंगे तो आपके पास जो W टोटल होगा ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल की वर्क सेकेंड इंटरवल की वर्क प्लस डॉट 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 सो ऑन जो लास्ट में होगा डेट इज द एफ एन कॉस ठीटा एन डेल डी एन तो ये जो इतनी बड़ी सारी इक्वेशन आई है हम इसको इकट्ठा करके एक छोटे से फार्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसके लिए हमने क्या करना है सिंपली पहले हमने देखना है कि इस इक्वेशन के अंदर कौन सी चीज़ कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है जिसका सम बार बार आ रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे पास f cos थीटा डेल d ये जो टर्म है ये रिपीट हो रही है इसके नीचे कभी वन आ रहा है कभी टू कभी थ्री और कभी एन आ रहा है तो हम इस टर्म को यहाँ पर लिख देंगे जी एफ कॉस ठीटा डेल डी ठीक है अब इस पूरी टर्म का जो सम होगा उसके लिए हमने समेशन का सिंबल यूज करना है जो कि हमें सम दे रहा होगा इस पूरी टर्म का जो कि स्टार्ट हो रहा है कहां से वन से स्टार्ट हो रहा है और एन पर खत्म हो रहा है तो इस समेशन के नीचे हमने स्टार्टिंग लिमिट और इसके ऊपर हमने एंडिंग लिमिट लिखनी होती है उस क्वांटिटी की जिसका हम सम ले रहे होते हैं तो मैंने कह दिया कि हमारे पास ये जो आई है ना इसकी वैल्यू चेंज हो रही है वन से एन तक अब ये आई वेरिएबल होता है इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं आर एस टी कुछ भी लिख सकते हैं तो ये जो फार्मूला आपके पास आ रहा है डेट इज फॉर द वर्ड डन बाय वेरिएबल फोर्स जबकि ये जो फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इन टू डी डेट इज ड्यू टू द कॉन्स्टेंट फोर्स अच्छा अब जब हम ये एक्सप्लेनेशन इसकी कर लेंगे इस इंटरवल मेथड से तब हम नेक्स्ट आगे ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं तो यहाँ तक आपका तकरीबन सिक्सटी काम हो चुका है तो पांच नंबर के अगर लॉन्ग क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना भी बहुत जरूरी है जिसको देख के बच्चे काफी खौफ जदा होते हैं कि पता नहीं ये किस तरह से ग्राफ होंगे तो ये इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल पार्ट है 
इसको भी ज़रा देखते हैं लास्ट टॉपिक में अगर आपको याद हो जब हमने कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्फ फाइंड की थी तो हमने सिंपली अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स लिया था और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया था तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था और हमने कहा कि उस ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो हमारे पास वर्क इक्वल है और वो एरिया एक रेक्टेंगल के इक्वल था जिसको सिंपली हमने उसकी लेंथ और विथ्थ को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया था लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो किस तरह जब हम ए से बी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो फोर्स हमारा वेरिएबल होता है तो अगर आप देखें ये जो ग्राफ है ये वेरिएबल है और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता बी पॉइंट तक आ रहा है मतलब कि पहले फोर्स ज़्यादा है फिर फोर्स कम हो रहा है मज़ीद कम हो रहा है तो बी पॉइंट तक फोर्स चेंज होता रहेगा तो ये वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है ये जो ए से बी तक आपको रेड लाइन से नज़र आ रहा है यहाँ पर डायरेक्ट आप एरिया रेक्टेंगल वाले फार्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि अगर आप ए की यहाँ से यहाँ तक फार्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल का तो उसमें हमारे पास इस कर्व के नीचे वाला सारा एरिया नहीं आएगा लेकिन हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया पहले ही कि हमने छोटे छोटे इंटरवल्स बना लिए थे तो इसका मतलब हर छोटे इंटरवल पे हमारे पास एक छोटा रेक्टेंगल बनेगा डेल डी वन पर यह रेक्टेंगल डेल डी टू पर यह इसी तरह चलते चलते एक जर्नल हम इंटरवल की बात करते हैं और फाइनली हमारे पास एनथ इंटरवल आ जाएगा डेल डी एन और हर इंटरवल के करस्पोंड जो फोर्स लग रहा होगा डेट इज़ एफ वन कास्ट हीटा वन एफ टू कास्ट हीटा टू इसी तरह एफ आई कास्ट हीटा और फाइनली एफ एन कास्ट हीटा एन तो ये आपके पास ढेर सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स आ जाएंगे अगर अब आप इनके एरिया को फाइंड आउट करें तो हमारे पास वर्क आ सकता है लेकिन यहाँ पर एक मसला है वो मसला क्या अगर आप नोट करें कि ये जो रेक्टेंगल है ये बिल्कुल इस कर्व के नीचे आ रहा है लेकिन अगर इसको देखें इसको और ये वाले को ये जो अगले तीन रेक्टेंगल हैं इनका कंप्लीट एरिया कर्व के नीचे नहीं आ रहा हमारे पास ये जो एरिया ये जो वाइट पोर्शन है ये वाला ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है जो कि एरर कंसिडर किया जाएगा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वर्क हमारे पास नहीं आ रही यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो ढेर सारे हमारे पास एरर आ रहे होंगे तो उसका सलूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अगर आप देखें इसी डायग्राम को मैंने दोबारा बनाया लेकिन थोड़ी सी चेंजेस की हैं वो क्या मैंने जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया मतलब कि ये जो डेल डी वन है ये मैं संभाल करता जा रहा हूँ डेल डी टू डेल डी थ्री जितने भी इंटरवल्स हैं उनको मैं क्लोज करता जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पास होते जा रहे हैं तो जैसे ही मैंने इंटरवल्स को पैचिस को बढ़ा दिया तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरे पास जो एरर रीजन था जो कि इस कर्व से ऊपर आ रहा था वो पहले की नस्बत बहुत कम हो गया यहाँ पर देखें ये ढेर सारा जो वाइट पोर्शन है जो इस लाइन से ऊपर है लेकिन यहाँ पर देखें ये आपके पास बिल्कुल मामूली सा रीजन रह गया लेकिन अभी भी हमारे पास वर्क हंड्रेड या एग्जैक्ट वैल्यूज की नहीं निकल रही तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक लिमिट लगाएंगे वो क्या कि हम अपने इस इन इंटरवल्स को इतना छोटा कर देंगे कि ये जीरो के पास चले जाएं यहां पर देखते हैं जी वी कैन कैलकुलेट द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस इनटू इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल सो डेट ईच डेल्टा डी अप्रोच टू जीरो के हम अगर मालूम करना चाहते हैं जी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वर्क तो हम अपने इन स्माल पैचेस को मजीद स्माल करते जाएंगे और उनकी तादाद को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे कि वो इनफाइनाइट स्माल इंटरवल्स हो जाएं और उसके लिए हम क्या करते हैं एक लिमिट लगा देते हैं कि इंटरवल्स को हम जीरो को अप्रोच करवा देते हैं मतलब डेल डी अप्रोच टू जीरो इक्वल टू नहीं इक्वल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो वर्क भी जीरो हो जाएगी तो इसका मकसद कहने का डेल डी अप्रोच टू जीरो ये है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत समाल हो जाती है तो उस सूरत हाल में हमारे पास ये जो फार्मूला है इसको हम दोबारा लिखते हैं लेकिन इससे पहले हमने लिमिट लगा देनी है वो क्या लिमिट डेल डी अप्रोच टू जीरो 
तो अगर आप इस फार्मूले को इसके साथ कंपेयर करें तो सिर्फ और सिर्फ ये लिमिट का डिफरेंस आ रहा है इस लिमिट की मदद से हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वर्क आ जाएगी जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पर नीचे ड्रा किया हुआ है अब ये जो जितना शेडिड या पिंक रेड कलर का रीजन आपको नज़र आ रहा है ये आपको वर्क की वैल्यू दे रहा है ये तभी पॉसिबल होगा कि हम इन रेक्टेंगल्स को बहुत करीब बहुत क्लोज कर दें तो फाइनली आपके पास ये वाली वर्क आ जाएगी तो जितना ये मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा अगर सिर्फ आप इतना ही पेपर में लिख दें तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं तो आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट बना सकते हैं जी अच्छा अब इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का डेट इज 4.3 इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ बनाने को कहा जा रहा है और ग्राफ की मदद से वर्क फाइंड आउट करने को कहा गया है और हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास फोर्स एफ है जो डिस्टेंस एल तक लगता है एक बॉडी के ऊपर फिर जो फोर्स है वो यकदम से बढ़कर थ्री एफ हो जाता है जो मज़ीद टू एल डिस्टेंस तक बॉडी तक ऊपर लगता है हमने इस केस के अंदर टोटल वर्क फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड जो कि आज आपने पढ़ा और लास्ट टॉपिक में भी आपने पढ़ा था तो इसको सॉल्व करें उम्मीद है आप कर लेंगे लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आपके सानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है उसमें आपको इस चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़